Good evening. Good evening. Good evening, Miss. How are you today? I'm great. Thank you, Salomon. How about you? How are you? Um, nice. Very nice, my day. Excellent. Very good. Excellent. It's good to have you in class. Welcome. Let's see. Jorge, how are you? I'm fine. And you? I'm great. Thank you so much for asking. Let me check somebody else. Let's check those audios, everyone. Noé, how are you, Noé? Aha, comiendo. <laughs> Fine. Uh, it. I eat. <laughs> yes, you're eating. I am it. I saw that. Sí, <laughs> la escuchaba rapidito. Pensé que estaba apagada la cámara. All right, welcome. El café sí lo pueden entender, Thank right? You. ¿Se va a tener ahí la sopa? No. <laughs> ¿Se le puede no, era un postrecito. All right. All right. Ah, pues sí, dessert, it's okay. Postre está bien. Solo que este, no nos diga porque aquí tenemos hambre, right? <laughs> Todavía no hemos cenado. Oh, All right. Hey. Welcome back. Qué bueno verlos. Me alegra mucho verlos justo a tiempo. Con ustedes no tengo que andar esperando. Excelente. Me agrada, me gusta. Let's move on. Voy a compartir con ustedes la PPT. Eh, vamos a verla. Ok, tenemos esto. Y sí, tenemos bastante contenido porque ya comenzamos la section 2. Right? Ya la comenzamos, hay que desarrollarla. Of course, no la vamos a alcanzar a desarrollar toda hora. Solo quiero pedirles algo. Right? Ya está, comenzando a hablar rápido. Yo, disculpen. <ríe> este, durante el fin de semana, avancen en su platform. Right? Avancemos con esos ejercicios para que no se queden atrás. Eh, tampoco en el último momento van a estar completando toda la plataforma porque hasta se pueden confundir. All right? So, let's, let's just keep that in mind. Solo mantengamos eso en la mente. O tomémoslo en cuenta. Today is Thursday, September 30th. Por fin, se acabó septiembre, right? Class 4, right? Class 4. This is the last class of the week. Esta es la última clase de la semana, de la semana, no del curso, right? Now, do you remember, my dear students? Number one, mention the verb to be a structure, okay? ¿Qué vamos a hacer en la, en la pregunta número uno? O en el point, o en el punto número uno. Vamos a mencionar la estructura del verb to be. Sí, pero no dio estructura, sí, de las oraciones utilizando verb to be, right? Eso lo tenemos. Oraciones afirmativas utilizando el verb to be. ¿Cuál sería la estructura? Let me see, Francisco Machado. Good night. Good evening, welcome. Repeat, please. Eh, me brinda, por favor, la estructura de las oraciones afirmativas del verb to be, please. Um, ¿Puedo ver el listado? Sí, claro que sí, sí, para eso tienen sus notas. Um, is our... Ok, so no. ese, ese es el verb to be, pero ¿cuál sería la structure? Veamos, su compañero Noé quiere ayudar. Let's see, Noé, dígame la structure. Yes, the structure is the subject, plus verb to be, plus complement. That's correct, is, in brief, right? Solo tres eh, cositas. Subject, verb to be, complement. Enough. Nada más. Pero luego tenemos la de las questions para hacer preguntas. No son las mismas estructuras. Tengamos eso en cuenta. Questions with be a structure. Veamos, eh, Salomón, ¿cuál, se, ¿cuál sería la estructura para questions with be? 
It's bird to be below subject to complement. Um, for question, first word go to be plus subject. Um, subject. Yeah. Uh, no recuerdo. <laughs> no sé. Plus subject. Okay. Eh, está bien fácil. Ya no le falta nada casi para terminar la structure. The plus, the plus complement. Exactly. Thank you, George, for helping Salomón. Excellent. El rescate. ¿eh? Thank you, thank Excellent. You. ¿Y <laughs> qué me falta para hacerlo? Pregunta en sí, pues. Hay un, hay un signo que me falta para hacerlo. Pregunta. Question mark. That's correct, my friend Azucena. Excellent. You got 10. All right, excellent, very good. All right, everyone, aquí tienen la estructura. This is the structure, right? A manera de review, a manera de repaso, tenemos el verb to be, como mencionaban los compañeros, plus subject, plus complement, plus question mark. That's it, right? And yesterday we were watching the examples. Ayer les planteaba o les mostraba estos examples, right? Los leímos e inclusive creo que usted, con ustedes llegamos a hacer la oración, las questions también, ¿verdad? ¿Ustedes yeah. realizaron ayer su yeah. pregunta? Yeah. Yes, yeah. Yes, <ríe> Excelente. Very good. Very good. All right. So, con eso, ¿tienen alguna cuestión? Eh, ¿Alguna cuestión o duda? Bueno, no es cuestión, es question o duda, pregunta. Algo que quieran hacer referente a las questions with me antes de moverme con algo más. Está todo claro como el agua. All right, excellent, very good. Ayer también practicamos. Yesterday we were practicing with numbers, right? Some of you told me the numbers from zero to ten, and it was great. Some others, algunos de ustedes me dieron los números desde el 0 al 10, eh, otros me dieron estos números que aparecen aquí, right? Y les mencionaba que íbamos a tener una eh, practice time. Ahora, esto no lo hicimos con ustedes, hasta donde yo recuerdo, right? Vamos a ver, these are the instructions. Jorge Sánchez, can you please read the instructions? ¿Puede leer las instrucciones? Ok, instruction. Word individual individually uh, number one number two create a fake phone number and three uh, share your phone number that's correct thank you let me see mm -hmm. sí. all right entonces qué vamos a hacer mis van a crear un número de teléfono falso fake falso right no vayan a dar el suyo Let's see, fake. Que sea falso, ¿ok? Hagámoslo en el cuaderno, please. Let's make this on your notebooks para que no se les olvide y luego les voy a explicar por qué. I finish. Excellent, very good. I finished. Excellent. Very good. All right. I think that most of you already finished. Imagino que la mayoría ya hicieron su número telefónico fax. Voy a explicar la actividad. Example, este es un ejemplo, right? Tenemos, ven esta Q que aparece aquí, esta Q es de questions, preguntas, right? What's, ojo con esto, la pronunciación is really important. The pronunciation, totally important. What? What? Si yo solo digo what, your phone number, ¿qué me estoy comiendo? Eh, 
el uh, verbo to be is exactly. o el is, creo. Exactly, that's correct. El is, that's correct. Estoy comiendo el verb to be. Entonces, yo tengo que asegurarme bien de decir what, aunque nos cueste, porque yo sé que a veces, I don't know, pero por algún motivo nos cuesta pronunciar alguna letra, nos pasa a todos, a mí me pasa con la R, así que cuando ustedes ven que yo avanzo rápido en las palabras y luego veo que he hecho un error, lo vuelvo a repetir, right? Porque me cuesta con la R, entonces trato de ir slow, slow, poco despacio. Entonces, eh, sé que a algunos les puede costar pronunciar la S, pero hay que empujarnos. Aquí no hay de otra, right? Aquí o lo hacemos o lo hacemos. So let's do it. Alright? Luego tenemos la parte de answer, que significa respuesta. Y que tenemos aquí, my phone number is, en este caso, este es el fake phone number que yo hice. 7032 Dash. Ustedes deciden si quieren decirlo del guión, pueden decir dash, si no, solo pueden decir 7032-0085, right? En otros casos, yo puedo decir 7032-0085. Let's get started. Vamos a trabajar en parejas. Eh, ¿Qué tiene de peculiar la actividad? Está bien fácil, lo peculiar es que el que va a preguntar tiene que prestar atención a lo que su compañero va a decir. Pueden anotar el phone number, porque después yo les voy a preguntar cuál era el número de teléfono de sus compañeros. All right? Excellent. ¿Está clara la actividad? Excellent. Very good. Sí, yes. ahí veo. Excellent. Very good. Let's get started. I am going to have a Susana, please. You are the question. <coughs> Y Noé Portillo, and Noé Portillo, you are the phone number, the answer, right? Action. Hi, Noé. What's your phone number? Uh, hi, my personal number is 76680338. And repeat, please. <laughs> Un poquito lento, por favor. <laughs> okay. Okay, permito. Seven. Eight, eight, six, six. Eight. Zero. Three. Six A. Right. Okay. Excellent. Thank you. So let's see, Azucena. Um, <laughs> let's see. Um, what's Noe's phone number? Uh, the number is seven. Six, six, eight, zero, three, six, eight. Is it correct? Yes. Yeah. Excellent. Really it's good. Correct. All right. Cuando yo les pregunte what's uh, Anita's phone number, ustedes pueden decir her phone number is, ya lo dicen, o pueden decir his phone number o solo dicen el nombre de la persona y le agregan el apóstrofe y la S, right? En este caso yo dije no es, no, no es phone number, right? Aquí se lleva el apóstrofe, no es phone number, ¿verdad? Le estoy dando su posesivo y se lo puse en el nombre, excellent. Let's move on, I'm going to have Francisco Machado with, Francisco Machado, you are the question. Lourdes Méndez, you are the answer. Action. Hi, Lourdes. What's your phone number? Hi, Francisco. My phone number is 717-0038. Four, 
seven. All right. So let's yes. see. If, okay, let's see, Francisco. What's Lourdes phone number? Your number is seven one seven four one eight four seven. It's correct, right, Lourdes? Excellent, very good. No creo, yo también lo voy anotando ahorita. <laughs> Excellent, very good, thank you. Now I'm going to have Salomón. You are the question, Salomón, and Miriam Arevalo, you are the answer. Action. Okay, thank you, Miss. Hi, Miriam, how are you? What's your phone number? Hi, Salomón. My phone number is seven nine seven two two one three four. Thank you, Miriam. Excellent, very good. So let's see, Salomon. What's Miriam's phone number? Her phone number is seven five seven two two one three four. Is that correct, Miriam? Is that correct? Yes. Excellent. Very good. I see your hair. Your head shaking. <laughs> All right, that's correct. Thank you, Salomon and Miriam. Excellent. Let me have You're a, welcome. Okay. Let me see. Uh, George, George, usted no participa? No, no lo tengo aquí. Let's see, George. Uh, you are the question in, let me see. Romeo Anaya, you are the answer. Usted la respuesta, Romeo. All right, action. Okay, hi Romeo. What's for your what's your phone number? My Hello? phone number is seven seven four zero one zero five five. Okay, thank you. So George, what's Romeo's phone number? His uh, his phone number is uh seven seven four zero one zero five five. That's correct. Thank you. Very good. And let me have Israel Mejia. You are the question. And por aquí tengo la otra alumna. Let me see. Aha, Carla Arevalo, you are the answer. Okay. Hi, Carla. What's your phone number? Hi. My phone number is 7503 a Thank you. All right, so Israel, what's Carla's phone number? Her phone number is 7503-7828. Is that correct? Excellent, really good, all right, excellent, thank you. Now I'm going to have um, Esmeralda del Rosario, you are the question. Silvia Guadalupe, Monterrosa, you are the answer. Action. Okay. Uh, what's your phone number? My phone number is 71597101. Okay. All right. So, Esmeralda. What's Sylvia's phone number? Her phone number is 71597101. Is that correct, Sylvia? Sí. Yes. Okay. Excellent. Very good, everyone. Thank you. Let me see if I have, okay, no. no we don't have, we have Regina Fuentes, pero no estoy segura si acaba de entrar. 
All right. Hello, Regina. Hello, how are you? I'm great, and you? Uh, very well. Excellent. Thank you so much for asking. Regina, acaba de entrar hace poquito. No, 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 desde el inicio. All right, excellent, very good. Okay, disculpe que no la había visto. Entonces, usted es la question. Y Janira Hernández, you are the answer. Action. What's your phone number? My phone number is 7031-5509. Okay. All right, so Regina, tell me, what's Sandra's phone number? Her phone, her phone number is 7031-5509. That's correct. Is it correct, Sandra? It's correct. Very good. All right, everyone. Thank you so much for your participation in this activity, right? ¿Qué logramos con esta actividad? Logramos decir los números sin que los estuviéramos pronunciando antes y también logramos mantener un ritmo, right? Ya no decir one, 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 right? Ya tenemos un mejor ritmo, lo cual nos lleva a un buen aspecto del aprendizaje. Let's move on. What's in your bag? Que hay en tu bolso. Let's see. Listen my pronunciation. Escuchen mi pronunciación y luego les va a tocar a ustedes, right? Then it's going to be your turn. What's in your bag? An address book? A hairbrush? Aquí no voy a decir hair, no. A hairbrush? A wallet? Sunglasses? Aquí no tengo ningún artículo, por eso no voy a decir a o an. Aquí solo voy a decir sunglasses. A CD player? A cell phone? Keys, tampoco tengo a o an, así que no lo digo, me lo mito. Keys, a camera, right, a camera. Let's practice the vocabulary. De seguro si ya avanzaron un poquito en la plataforma, ya escucharon este video, este audio. So let's try to check this, vocabulary. I'm going to have Noé Portillo, please tell me the vocabulary. Well, a camera, um, I have a uh, watch, okay, a uh, cell phone, a uh, phone place, a CD player. All right, thank you. Tuvimos okay. unas preguntas con el audio, pero logré escuchar algunas. Excellent. Thank you, Noé. I'm going to have a Silvia Guadalupe, please. Yeah. Sunglass, CD player, um, cell phone, case, a cam. Eh, las dos primeras, no sé cómo se pronuncia. Okay. Andrés Book. Ajá. Uh -huh. Estas, las otras dos, no sé cómo se pronuncia. A hairbrush. A hairbrush. Uh -huh. Hair, como si tuviera el posesivo hair de ella. A hairbrush. Y A esta hairbrush. Que, aquí es sunglasses. Sunglasses. Uh -huh. That's correct. Y esta, a camera. A camera. All right. Thank you. Let me have Azucena, please. And after Azucena, Francisco Machado. What's in your bag? An address book, a hair's brush, a wallet, sunglass, a CD player, a cell phone, keys, a camera. All right, Azucena, thank you. Repeat after me. Sunglasses. Sunglasses. That's correct. Thank you. Francisco? What's 
in your back. Sunglasses, a CD player, a cell phone, a camera, a care, an Android book, and hard brush. Right, excellent. Repeat after me, hair brush. Hair brush. That's correct, thank you. I'm going to have a Carla Arevalo, please. What's in your bag? An address book? A high book? Eso no sé cómo se pronuncia. Excelente. Qué bueno que me dijo. Hairbrush. Hairbrush. Uh -huh. uh, wallet. Sunglasses. A CD player. A cell phone. Case. A camera. All right. Thank you. Thank you. All right, everyone. Antes de pasar al siguiente participante, vamos a hacer un review. Aquí no dice sunglasses. This is sunglasses, right? Lentes. Puede ser un par de lentes, pero sigue siendo un par, right? Entonces tenemos que decir sunglasses. Yo no puedo decir sunglasses porque aún en español nosotros no, no, no decimos, eh, me compré un lente, right? It's no plural. Decimos. Exactly. Entonces tenemos que decir que son glasses. Eh, en keys. No decimos case, decimos keys, right? Keys. Let's go with Jorge, please. Mm, Su so audio no funciona. Hello? Yes. Okay. And others book and a hairbrush, sunglasses, a wallet. See the player and camera, keys, a cell phone, a wallet. Right? Yes. Yeah, those are the ones. Thank you. Thank you, Mr. Sanchez. Let me have Salomon, please. Okay. What's in your bag? An address book, a hairbrush. A wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, keys, a camera. All right, that's camera. correct. Thank camera. you. Lourdes Mendes, please. What's in your bag? An address book, a hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, keys, a camera. That's correct. Thank you, Mrs. Mendez. Let me have Romeo, please. What's in your bag? A class of book. Address book. A, a, a address book. Hair book, sal, sunglass, sunglasses, wall, wallet. Hey, Romeo, ¿qué le parece si repite conmigo? All right. Así podemos ver la pronunciation, porque el propósito, yo quiero ayudarle, right? Así que vamos juntos. An address book. An address book. Right, repeat again. An address. Right book. Address. 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 Book. Ajá, address. Así, así podemos decirlo, ¿verdad? No andemos con tanto coqueteo. Address. <laughs> right, address. Mm -hmm. All right. Ad address. Address book. Mm -hmm. Cuando les dije eso de que no andemos con tanto con que tengo es porque en el inglés en realidad así se escucha, right? Como bien y como si acumuláramos bastante saliva. Sí. <laughs> También, all right, excellent. Thank you, Romeo. Repita, uh, repeat after me. A hair. 
a hair brush 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 a wallet a wallet some glasses some glasses no glasses some glasses glasses right mantengamos en plural a cd player a cd player mm -hmm. a cell phone a cell phone keys a cell phone keys a camera Two. a hammer no a camera a camera excellent very really good Romeo. thank you thank you so much for your participation uh let me go with carla arevalo please Miriam, what's in the box? An address book, a hard brush, a wallet, some glasses, a CD player, a cell phone, keys, a camera. All right, excellent, very really good, thank you. Now I'm going to have a, let me see. Regina, please, your turn. Tell me the vocabulary. Okay. Um, an address book, a hairbrush, a wallet, some glasses, a CD player, a cell phone, keys, a camera. Excellent. Very really good. Thank you. All right, everyone. Eh, vamos a continuar con los participantes. Quería comentarles, si han dado caso a ustedes, no recuerdan la pronunciación de algo, digan, right? Y si aún eh, no se sienten seguros con la pronunciación de todo, díganme, Miss, puede repetir con mí, all right? Ese es mi deber como docente. Aquí estoy para apoyarlos full, right? Entonces yo lo puedo hacer con ustedes para que escuchemos bien la intonación, pronunciación, and everything. Orlando Echeverría, please. Okay, good night. Good evening. What's in your bag? An iris book, a hairbrush, a wallet, sunglasses, simple, a CD player, a cell phone, keys, and a camera. All a, right. a camera. A camera. Uh -huh. Podemos decir a camera or a camera. It's okay. okay. We have two options. Excellent. Now I'm going to be with um, Israel Mejia, please. Okay. What's in your bag? Uh, an address book, a hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, keys, a camera. That's correct, thank you. Juan Ponce, please. Okay, uh, what is your bag? In an address book, a camera, a, a hairbrush, keys, a cell phone, a wallet, sunglasses, a CD player. That's it. All right, excellent. Thank you. All right, everyone. Because of the time, not all of you are going to be able to practice in this activity because I need to move on. We have one conversation. Actually, we have like two conversations, yes, right? Yes, I have a question. Uh -huh. Tell me. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre llaves y beso? Porque me suena igual a pronunciation. Mm -hmm. Sí, el concepto. Yes. Uh, keys. <laughs> no, okay. no tema, pero the true, la verdad es que mucho influye el context, right? Um, básicamente suenan casi igual, keys. Right, keys. Pero no podemos decir case. Case, si ustedes dicen case, es otra cosa. Es el, el cosito que se le pone atrás al teléfono, el protector. Si yo digo case, es un protector. Si yo digo keys, es llaves. Entonces sería agregarle el me, kiss me. Mm, no. <ríe> oh. No, le eh, I mean, ¿cómo se lo explico? Vamos a ver. 
el contexto el, también, Miss. Pues sí, el contexto es lo primordial. Pero no, a lo que me refiero es que el kiss no hay mucha diferencia en realidad. I wish I could tell you. Me gustaría lo decir lo que, ajá, ¿les digo? Lo, que, lo que pasa, teacher, es de que la diferencia se puede ver en el movimiento de los labios a la hora de pronunciarlo. Right. Kiss, kiss. Uh -huh. es También. Muy diferente. Eso es muy funcional lo que usted está mencionando, actually. <risa> Esto va a ir eh, okay. de hecho en relación con lo siguiente: que a ustedes les puede parecer que estas dos van a tener la misma pronunciación, pero no es así, right? Entonces influye mucho. Thank you, Jorge. Influyen mucho lo que usted dice, right? Eh, let's see. Let's practice with this. Tenemos dos diferentes. Listen. Escuchen cuidadosamente. This. This. ¿Por qué, Miss? Si esta, esta Miss se me hace que suena como this. No, right? Recuerden que la E en inglés suena como I, right? Entonces, yo aquí voy a dar mi énfasis. This. Mientras que en esta yo voy a decir this. This. Right? No hay tanto énfasis. Y suena un poco como si tuviera ahí. This. Okay, okay, teacher. When do you use and this and this? Está adelantando. Quiero que practiquemos la conversation. Aquí tengo okay. este. No se preocupen, okay. si sí lo tenemos, pero primero quiero ver cómo vamos con ese speaking, right? Right. I'm going to have a... Let me see. Voy a tener a Lourdes Méndez, you are Wendy, a Susana, you are Helen. And let me see, necesito un boy. Rex. Rex. Ajá. Let me see. I'm going to have Israel Mejía, please. All right, you are Rex. Action. Wow, what what this? Is a camera. Hello. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. All right, Israel, where are you? Sorry, sorry. Um, it's camera. Now, open this box. You are Rex. Ustedes Rex, Israel. You're welcome. Um, let's check. Oh. Everyone, let's pay attention. No sean así, presten atención, right? Tampoco. Let me go with somebody else. And I'm going to have Juan Cepeda, please. You are Reds. Continue con la conversation. Now open this box. Now open this box. Okay. Um, what are these? Dairy earrings. Oh, they are interest. Interest. Thank you, Rex. Yeah, thank you. Thank you, Rex. Thank you, Rex. They are very nice. A ver, ¿quién tiene abierto el micrófono mientras sus compañeras están hablando? Let me see. Ah, ya vi quién. All right. Let's see. Let's continue, everyone. Thank you, Azucena Lourdes and Juan Cepeda. I think it was, yes. All right, excellent, very good. Les voy a dar un review rápido de la pronunciation in this conversation, right? Whoa, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, um, what are these? They are earrings. Earrings, aritos, earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice, right? No le gusta el regalo, pero I gotta be polite. Tenemos que ser amables. Let's see, let's move on. 
I'm going to have Francisco Machado. You are a Reds. Um, Miriam Arevalo, you are Wendy. And Regina Fuentes, you are Helen. Action. Wow. What's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. No. Open that book. Okay. Uh, what are these? Derek Karin. Oh, say it. Interesting. Thank you, Rex. Say it very nice. <laughs> right. Thank you, Francisco. Repeat after me. E rings. E ring. That's correct. Earrings. Porque son dos, right? Earrings. Thank you. All right. Now let's move on. Um, Jorge, you are going to be red. Um, Orlando Echeverria, you are going to be Helen. And Silvia Guadalupe, you are Wendy. Action. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. You're welcome. Now open this box. Oh. What are these? They are earrings. Oh, they are earrings. Thank you, Red. They are very nice. All right, thank you everyone. Let's see, Sylvia, repeat after me. They are? They are? Interesting. Interesting. Mm -hmm. Repeat one more time, please. Repeat una vez más esa palabra, interesting. Interesting. That's correct, thank you. Now, I'm going to have Miguel Morales, you are Helen. In Sandra Yanira, you are Wendy, and Jose Hernandez, you are Rex. Action. Wow. What is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open the box. Okay, what are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They're very nice. All right, excellent. Thank you. Now, I'm going to have um, Carla Arevalo. You are Wendy. Salomon, you are Helen. And Noé Portillo, you are Rex. Action. Wow, what is? It's what? a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, what are these? Uh, the elves. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They very nice. Sorry, <laughs> repeat after me, Carla. You're In welcome, Wendy. Carla, interesting. In interesting. 
All right, excellent. Very good. Thank you, everyone. Great job with the pronunciation. We're doing great. Tienen esta okay. conversation in the platform. No olviden practicar con ella también, right? Entre más practiquen, van a ser mejor en el speaking, right? Solo así se consigue la perfección. Y ni aún practicar. No, just kidding. Este, no, en serio, tienen que practicar bastante, right? Let's Mira. see. Yes. Yes, yes. Somebody. Sí, have a question. Uh -huh. Ajá. I have a question. Tell me. Eh, con las, eh, los ejercicios de la plataforma, uh -huh. entiendo que hay que completarlos antes del, no sé si es, hasta el primero como fecha máxima o antes del primero, que sería antes de, de las 12 de la noche. Mm, no, sé si. no, es hasta el día de mañana, dice. Ah, pues sí. Este, hoy y mañana Inclusive, es, por, es la sección 1 y 2. 1 y 2, ajá, ok. Only this, thank you. All right, excellent, very excuse good. Me, excuse me, No, no se preocupe, qué bueno que Jorge le dio la respuesta, excellent. All right, sí, eh, quiero aclarar algo, ahorita vamos como por la meta quizás de la section 2. Eso no impide que ustedes puedan avanzar en la plataforma y terminar la sección 2, porque ahí están los vídeos. Ahí están eh, los audios, está todo gramatical. Let's see, Jorge, ¿tiene una pregunta? Sí, sí, ese teacher que, bueno, yo estaba haciendo los, los ejercicios y en una de las partes de las propositions, eh, en un ejercicio, escuchando el audio de la plataforma, eh, la escuché hasta tres veces y respondí y todas me salían malas. Eh, eh, entonces decía yo, ¿y cuál es la, a dónde está el error? Va? Y mi modo, así tuve que enviarlo porque lo ponía de un modo, me decía mala. Lo ponía como ellos decían, me salía mala. Entonces, no sé. Realmente no sé. Entonces, eh, de alguna forma eso baja el puntaje, ¿va? Uh -huh. pero, pero no sé, como que no coincide eso. O será que yo estaba en el error, pero yo estuve, escuché dos veces, tres veces el audio. Y realmente no entiendo. ¿va? ¿Verdad? Pero al, ahorita ya... Como le digo, ya voy por la tercera unidad ¿va? porque estoy haciendo eso. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué no me dijo? En el grupo me hubiera dicho. Y no, yo porque me de, de hecho, a veces escribo, pero no sé qué compañero me escribe y la verdad que él, él yo le agradezco porque al principio él me sacó de unas dudas. Pero eh, realmente, bueno, de hecho hay, hay, hay que hacer unas grabaciones de audio y ahí manda el link y hay que pegarlo ahí en, la, en, la, en las discusiones, ¿va? en la, las publicaciones que se hacen. Y, pero eh, a veces, eh, no sé, teacher, si usted responde o responde en otro. Porque... Soy yo, soy yo su compañero, <risa> soy yo el que le responde. O sea, porque la no sé qué es... mensaje privado alguien le escriba, pero otro than that sí soy yo. En el chat. Ay, no se ve. Pero ahí ah. está. Usted preguntó... Eh, cómo trabajar la, la plataforma, creo que había que usted preguntó, y sí le contesté un poquito tarde, pero le contesté, <risa> right <risa> Bueno, bueno, pero al final solamente quería hacerle esa mención, uh -huh. eh, por lo demás pues está bien, de hecho eh, hay, que, hay que ir viendo los progresos, porque ahí dice el progreso y ahí se mira la estadística del el porcentaje de lo que uno ha, ha respondido, ¿verdad? Uh -huh. Porque al final hay una nota, ¿no? Y un examen, creo, también final. Y, y... Indeed, exactly. All right. Uh, thank you, Jorge, for telling me that. De ahora en adelante, si usted tiene dudas en un ejercicio, porque supongamos que son cinco exercises y le salen mal los cinco, no es posible. Hay algo malo. Quizás estamos poniendo mal un apóstrofe. Tal vez gramaticalmente usted esté bien, pero ¿y qué tal si le dimos mucho espacio a la apóstrofe o pusimos un punto de más? Veamos. No he tenido una question antes de explicar esto. Una pregunta. Uh -huh. este, yo, no, yo era te... una aclaración. Ese ejercicio, eh, el error estaba en que... Sí, me eh... me Wait, es que se están mezclando. Al final dijo algo. Let's see, continúa, Ron. Eh, no, eh, please. Disculpe, una pregunta. Yo quise entrar a la plataforma... Y no me dio este, la contraseña, este, me la rechazó. Sí, este, ese ejercicio del video. A ver, es que el audio de Noé está llegando tarde y quizás por eso este, Romeo preguntó un solo. A ver, Romeo, el, las cuestiones de la plataforma.
con las contraseñas, eso no lo controlo yo, no podría brindarle mucha ayuda en eso, pero sí le puedo recomendar 100% que busque a uno de los técnicos que están a cargo de la plataforma, ¿verdad? Right? Eh, y en el grupo aparecen los números de ellos, puede buscarlos y preguntarles. Ok, eh, continuando, okay, creo que no es. Usted necesita una aclaración de esto, right? De la información. Uh, le escribo mejor mis luego de la clase. All right, excellent, very good. Let's move on, everyone. Tenemos this y these. What's the difference? We use this whenever you're talking about one object. One object, one object, which is near you. Near, que está cerca, right? Near you. Un objeto que está cerca de ustedes, utilizo this. What about these? We use these when you are talking about two or more objects that are near you, right? Near you. Let's check this up. Uh, me preguntaban en otro curso, ni si esto solo aplica con los objetos, porque veo que aquí está con los objetos. Ahorita lo vamos a aplicar, sí, solo con los objetos. Pero en realidad esto aplica para los eh, human beings, right? Para los humanos. Porque yo puedo decir, this is, my, this is my sister. Y también puedo decir, these are my parents, right? So yo puedo utilizarlo también con eh, family members, with people, when you are introducing, cuando estamos introduciendo a alguien presentando a alguien, right? Pero ahorita lo vamos a tener como eh, con objects, right? Let's see. Tenemos alguna question related to this? Tenemos alguna pregunta en relación a estos dos demonstratives? No questions? Everything clear? All right. Very good. Yes, miss. Yes, miss. Uh, I don't understand it, uh, the difference. In, in... in the pronunciation or the grammatical difference? La... The grammatical difference. Grammatical difference. Vaya, vamos a utilizar this para un objeto. Cuando yo solo tengo una cosa, por ejemplo, un celular, right? This is my cell Hasta ahí. Pero que si yo tengo dos teléfonos, dos celulares. These are my cell phones, right? Esto es para dos objetos o más. Puedo tener más de dos objetos. Y aquí es donde voy a utilizar this, right? Mientras que this es para singular. Singular. Uno, singular. Excellent. Very good. Uh, is it clear, Orlando? ¿Está claro? Yes, I have. Very good. Excellent. Let's Thank move you. on, everyone. Guiding examples. Estos también los van a encontrar en la plataforma. This is, no, this is a camera. These are cameras. What's this? It's an earring. What are these? They are earrings, right? They are earrings. Vean las preguntas, veamos las sentences. This is a camera, right? Utilizo el is because is is for singular nouns, right? Is es para singulares, right? Solo tengo uno, utilizo el is. This is a camera. These are cameras, right? Utilizo el are, my plural, okay? What's this? La pregunta. What's this? What are these? What are these? Right? They're different. Pronunciation is different. Meaning is different. Everything is different. All right? Now, uh, Jess Salomon, you raise your hand. Vi que medio levantó su mano. Sí, eh, aquí creo que se puede descubrir otra pauta para hacer la diferencia del this, el this. Uh -huh. eh, la utilización del, del to be. Porque, por ejemplo, en la pregunta aparece el is y en el is aparece el are, que nos lleva al, al singular y al plural. Ajá, exactly, very good. Good analysis. En realidad, sí, right? Y 
eso es uno y la otra es la pronunciación, right? Pero si ustedes sienten mucho issue or trouble or problem with the pronunciation, podemos hacer lo que mencionó Salomón, fijarnos qué verb to be estamos utilizando o está utilizando la otra persona, right? Vamos a practicar un poquito con esto. Eh, let's see, voy a tener... Um, Juan Cepeda, please, me dice estas dos oraciones. Hello, uh, sorry que estoy con un ruido acá. Eh, right. repeat, please? Yes, of course. Eh, me dice estas dos oraciones, please. Can you tell me these two sentences? This is a camera. These are cameras. That's correct, thank you. Eh, Miguel Morales, tell me the questions. Miguel Morales me dice las preguntas y las respuestas de ambas, please. Well, this is a earring. What are, what are these? Their earrings. That's correct, thank you. Vamos a tener otros participantes también. Eh, Azucena, please. Tell me both, eh, both sentences, ambas oraciones. This is a camera. These are cameras. That's correct, thank you. Regina Fuentes, please tell me the question and answer of both. What this? It's a new one. What are these? That's correct. Thank you. Um, Francisco Machado, please tell me these two sentences. This is a camera. These are cameras. That's correct. Thank you. And I'm going to have the last one. Um, Salomon, please both questions and answers. What's this? It's an earring. What are this? Their earrings. That's correct, thank you. All right, let's move on. Now, yo espero que esto lo hayan eh, anotado, porque es probable que la clase de lunes les pregunte por eso, right? So let's move on. Tenemos este exercise, practice time. Right? Solo tiene en la platform. Let's see. Complete this, complete this conversation. Conversations. Then practice with a partner. What are these? They are your keys. What's this? It's a CD player. Okay? Ustedes van a completar number three, number four, five, and six on your notebooks. Let me know you're finished.
Miss. Yes. Eh, yo le tomé una foto y la puse ahí en el grupo por si no terminamos de anotarlo a tiempo. All right, excellent. Very good. Thank you. All right, I see that some of you already finished, so I'm going to take their participation. I'm going to start with Lourdes, please tell me number three. What, what are these? They are bugs. Excellent, that's correct, thank you. Jorge Sanchez, number four, please. What's this? It's a it's a watch. All right. What's this? It's a watch. That's correct. And let's see. Somebody else that would like to participate in number five. Alguien más que le gustaría decirme decirme en number five. Okay, Orlando. Thank you. Okay. What's this? It's a telephone. That's correct. Thank you. And with number six, any volunteers? Algún voluntario para la número seis? Uh, okay. What are these? Remember to tell me, all right? Thank you, George. Excellent. Very good. Teacher, oh, teacher, uh -huh. teacher, excuse me, is is uh, the, the same uh, uh, bags and uh, backpacks. For example, in number three is what are these? Uh, are no backpacks uh, son las que ponemos detrás, right? Mochilas de las que tenemos en la espalda, right? Las que ponemos en la espalda. Those are backpacks. Yeah. Estos son bags. Ah, okay. Yeah. Mm -hmm. Excellent. Very good. Este ejercicio creo que también lo tienen que completar en la plataforma. A no ser que en la plataforma se los tire como backpacks, pueden cambiarlo. Other than that, as far as I know, es bags, right? All right, okay. everyone. Ya no les quito más de su tiempo porque me pasé unos minutitos, okay. all right? See, see you Monday. <laughs> see you on Monday. Yes, bye. All right, everyone. Thank you so much for being in class. See you on Monday. Mañana no tenemos clase. Hasta el Monday, all right? Good day. Yeah. Friday. Okay, Friday. Thank you, Miss. Bye. 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 Thank you. Bye. Bye.